。美国媒体认为，骁龙三战斗机使用了歼二零的先进设备，或许会成为塞尔维亚的完美选择。真有这种可能吗？观众朋友、网友朋友，大家好，我是福田少。近日，美国军事观察杂志报道称。中国的骁龙三飞机拥有第五代航空电子设备，它可能会成为塞尔维亚空军战斗机的完美选择。文章认为，塞尔维亚采购战斗机不仅取决于飞机所能提供的能力，还取决于政治因素。由于政治动机和行动限制，预计美国公司的竞标将会被排除在外。再加上北约支持科索沃独立。整个欧洲体系的战斗机也将会被排除在外。俄罗斯的三代半战斗机米格三十五、第四代战斗机将军，也可能会因为西方国家对俄罗斯的经济制裁而被排除在外。因此，只有来自中国的战斗机才会是塞尔维亚的唯一选择。中国可提供的机型主要有三种：一、FD 三幺中型隐身战斗机。二、歼十 CE 三代半战斗机和骁龙三拥有第三代水平的轻型战斗机。尽管中国已经能够提供基于 FD 三幺设计的第四代战斗机用于出口，但预计这将是塞尔维亚负担不起的先进战机。稍微轻一点的歼十 CE 三代半战斗机和骁龙三，则更有可能。成为塞尔维亚的选择。不过，歼十 CE 的造价和使用成本也可能会超出塞尔维亚的承受能力。所以，轻型的骁龙三可能才是塞尔维亚国防需求的理想战斗机，因为它结合了非常低的运营成本和高度复杂的第四代航空电子设备和武器。骁龙三战斗机利用了歼二零隐身战斗机的技术。导致其航空电子设备和武器装备具有很强的共性。骁龙战斗机的机身能够保持非常高的可用性，而且呢，几乎不需要大量维护。其高出动率和低使用成本已经被阿根廷空军的评估所确认。骁龙 Block 3不仅提供了比米格二九优越的多的性能，而且呢。还可使塞尔维亚能够在不大大增加支出的情况下，将其战斗机机队的规模扩展到二十多架飞机。采购骁龙轻型战斗机，将会使塞尔维亚能够避免在俄罗斯与北约之间选边站。贝尔格莱德一直试图这么做。同时，采购了骁龙战斗机之后，塞尔维亚将拥有新一代水平的航空电子设备，并且获得非常先进的空对空导弹。此外，骁龙 Block 3还能够与塞维亚现有的防空系统高度融合和联网，并避免遭到西方国家的制裁。因为塞维亚已经从中国引进了红旗22防空导弹武器系统，航空与防空有许多技术是共通的，何况他们都产自中国。骁龙 Block 3战斗机啊，配备了目前。大部分四代机才能配备的有源相对雷达，骁龙战机还能够配装射程相当远的先进超视距空空导弹，以及非常优异的近距格斗导弹，可以说都是能够满足许多第三世界中小国家需要的。综合起来看，骁龙战斗机很可能是目前世界上性价比最高的轻型战斗机。那么，对于美刊的这种说法，也就是塞维亚有可能会采购中国研发的骁龙三战斗机。那么这种说法有没有道理呢？有一定道理，因为塞维亚国家不大，国力有限，它不可能建立一支庞大的空军。那么如果他们采购的军机的造价很高，那么问题可就比较大了。关于塞维亚采购骁龙战斗机的消息呢，也传出了一段时间。目前呢，也无法做出定论，因为战机的采购，除了有技术、经济、性能等方方面面的考量以外，政治也是很重要的一环。最终，塞尔维亚空军会决定购买哪款战机，目前形势还不明朗。
美国刊物所做出的结论，仅仅是猜测之一。后续的发展，我们还需继续观察。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。